Olá, estudantes do Ensino Fundamental! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 11 da matéria de Ciências, aula de laboratório. Hoje eu vou ensinar para vocês, e a gente vai fazer junto, um disco de Newton. Com esse disco de Newton nós vamos trabalhar as ideias de ondas eletromagnéticas e vamos misturar as cores do arco-íris. Eu tenho aqui um disco e esse disco, com essas cores do arco-íris, a gente vai transformar ele num disco branco. Não vai ficar 100% branco, porque os comprimentos de onda refletidos por essas cores aqui, elas não são as mesmas que seriam de uma decomposição de cores da luz do sol, que o arco-íris iria representar para nós. Mas elas são bem próximas das cores do arco-íris e é com isso que a gente vai trabalhar hoje. Os objetivos vão ser observar o que acontece quando misturamos todas as cores de um arco-íris, do arco-íris, que são essas cores aqui. Quais são as cores? Só relembrando, cores do arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, azul e o lilás. Azul claro, azul escuro e o lilás, certo? Então, essas sete cores nós vamos misturar. Quais são os materiais para o nosso experimento de hoje? Um disco com as cores do arco-íris, então é esse disco aqui, eu já vou ensinar vocês a fazer, quem não conseguir imprimir ele. Vocês vão precisar de um CD ou um DVD, velho ou estragado, que não funcione mais, enfim, isso tem aos montes por aí. Vamos precisar de uma super cola, super bond, super cola, tech bond, enfim, vários nomes. Vamos precisar de uma tesoura. 3 metros de barbante, esse é para ter uma sobra, mas a gente não vai usar os 3 metros dele. E duas argolinhas de chaveiro, só para não machucar o dedo quando a gente estiver fazendo. Então, duas argolinhas você pode tirar do teu chaveiro, depois devolve para o chaveiro, a gente vai usar no experimento e depois não precisa utilizar ele. Só quando você for brincar com ele, você usa essas argolas para não machucar a mão. Vamos primeiramente pintar uma folha com a figura abaixo e ela deve ter o tamanho de um CD. Quem quiser pode pegar essa imagem, imprimir ela, ampliar ela, imprimir ou, como eu recomendo, pintar. A gente vai é, fazer esse círculo no, numa folha sulfite e vai pintar com as cores do arco-íris. Eu acho que fica mais legal dar aquela dinâmica de você trabalhou e às vezes a impressora sai umas cores diferentes, não saem umas cores legais, assim, bem nítidas. Pode ser que atrapalhe no, é, depois no final, na hora do experimento. Eu vou fazer aqui, bem ligeirinho, só para mostrar para vocês como vocês vão fazer essa divisão. São sete é, cores do arco-íris, então vocês vão ter que dividir o círculo em sete espaços. Eu vou mostrar rapidinho para vocês como fazer isso. Eu vou usar uma caneta só para ela destacar melhor no vídeo, mas vocês façam a lápis, essa marcação, bem fraquinho. Não dividam as cores no meio com o lápis preto ou uma caneta preta, porque ele vai atrapalhar o resultado final. Então, por isso, o lápis bem fraquinho para fazer essas divisões. Primeiro, você pega o CD, contorna o CD, faz um círculo. E aí, eu pergunto para vocês, quantos graus tem um círculo? Um círculo, ele tem... 360 graus, certo? 360 graus é os graus de, de, de um círculo completo. Vocês já devem ter visto em matemática, se não viram ainda, vocês verão isso. Esse daqui é um transferidor. O transferidor ele tem a marcação dos graus. Como aqui eu tenho um meio transferidor, ele vai marcar de 0 até 180. 180 é a metade. Eu tenho que dividir esse círculo em sete partes. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o círculo todo, 360 graus, e eu vou dividir por sete partes. 7 vezes 5 dá 35. 35 é 36 menos 35, sobra 1. Baixo zero. 7 vezes 1 dá 7. Para 10, falta um 3. Então, baixo um 3. Coloco uma vírgula, acrescento um zero embaixo, do lado do 3. 7 vezes 4 para 30 e já é o suficiente. A gente não precisa completar o nosso, a nossa divisão 
porque nós não precisamos de números tão fracionados. Nós vamos ocupar esse número aqui, 51,4, 51,5, quase 52. É esse o valor que nós vamos utilizar no transferidor. Vamos posicionar o transferidor sobre o círculo que a gente fez, deixando ele bem certinho na beirada. Vai aparecer a linhazinha preta do lado do transferidor, ou vocês vão marcar o centro do CD e vão deixar esse pontinho do meio aqui, que está marcando zero, no centro do disco de vocês. Aí, com esse valor em mente, 51, a gente vai fazendo as marcações. Começando do zero aqui, vocês vão ver, 51 fez uma marquinha no 51. 51 mais 51 dá 102. Então aqui no 102 você vai fazer uma marquinha também. 102 mais 51, 153. Você vai fazer uma marquinha no 153. Aí, no meu caso, eu tenho metade só de um transferidor. Ele não vai dar para a gente continuar aqui fazendo as outras marcações embaixo. Então eu vou pegar o zero e vou colocar lá na última marquinha que eu fiz. Lá da 153. E agora eu vou começar de novo. Zero. O próximo marquinha vai ser no 51. A próxima marquinha no 102. E a próxima marquinha no 153. A partir de agora eu já tenho todas as minhas marquinhas riscadas. Eu só vou passar um traço naquele pontinho, coloca o CD novamente no centro, faz um pontinho no centro desse CD e passa um traço dessas marcações laterais até o centro e você vai ter o teu círculo, o teu disco, dividido em sete partes. Legal? Aí você vai pintar essas sete partes com as cores do arco-íris. Segue essa sequência de cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta. Beleza? Faz nessa sequência. Pintou bonitinho, vai recortar o círculo e vocês terão esse círculo aqui. Bem bonitinho. Agora, próximo passo. O que a gente faz? Tem o círculo, fez o desenho, utilizou o transferidor bonitinho. Nós vamos pegar o nosso CD e vamos fazer dois furos na mesma linha e não muito próximos, mas de mesma distância do centro do disco. Então se vocês observarem aqui, eu tenho dois furinhos bem pequenos, próximos ao centro do disco, mas eles estão a uma mesma distância da bordinha interna do disco com a... dos dois lados, certo? Então é isso que vocês vão fazer. Esse furo não pode ser muito grosso, ele pode ser muito largo. Ele tem que ser com um pouquinho maior do barbante que vocês forem usar. Então eu estou usando esse barbante para crochê, vou usar ele para fazer. Então o meu furo vai ser pequeno ali, o buraquinho que eu vou fazer. Vou utilizar um metro e, um metro e meio mais ou menos de barbante vai ser o suficiente para a gente fazer o nosso disco de Newton. Corto ele, bonitinho. E agora já temos dois materiais prontos. O disco furado, o barbante cortado na medida. Vamos passar o barbante pelos dois furos até é, as duas pontas. Antes disso, nós precisamos colar o nosso disco no CD. Então, com a supercola, vamos fazer uma marcaçãozinha aqui com a supercola e colamos o disco. Então, vamos lá. Pode ser com a cola branca também, essa parte não tem problema. A cola branca vai grudar no CD, vai colar igual no CD. Como eu não trouxe cola branca aqui, eu vou usar a supercola. Feita a colagem, agora a gente tem que furar o nosso disco pintado no mesmo ponto que a gente furou o, o CD. Então pega um lápis e faz uma marcação, faz um furinho do outro lado. E 
Está feito os dois furinhos no nosso CD agora. Agora nós vamos para a parte onde nós vamos passar o, o fio por esses buraquinhos. Ah, mas é muito fininho, não vou conseguir passar. Você pode utilizar um pouquinho de cola branca para passar na ponta e deixa a pontinha um pouquinho mais grossa, mais durinha, ela vai <coughs> passar com mais facilidade. Ou no meu caso, eu vou utilizar um fio de costura preso a uma agulha. Esse fio de costura eu vou fazer um nozinho e dentro desse nozinho eu vou prender a ponta do barbante que eu quero passar. Então eu quero passar essa ponta aqui, eu vou prender ela dentro do fiozinho de costura. Ficando assim, ela está presa agora ao fiozinho de costura. Vou tirar essa pontinha de excesso. do barbante, passo a agulha pelo furinho e puxo, com cuidado nessa parte e o barbante vem junto. A mesma coisa, passou para um lado, passa para o outro também, volta para o mesmo lado. Aí nós temos metade do barbante de um lado e a outra metade do outro. Temos de encontrar o centro agora desse barbante. Tira a agulha fora, não precisamos mais dela. Muito cuidado com a agulha, não vão perder ela no sofá, na cadeira, no chão. Isso pode dar algum problema depois. Junta as duas pontinhas do, do barbante que a gente passou e vamos dar um nó. Faz um nozinho com elas duas juntas. Fez esse nozinho. Puxa. Deixa ele bem na pontinha. E ele está firme. Corta a extremidade aqui. Sobrou. As pontas. E nós temos que encontrar o centro agora. Deixa ele segurando. Segura ele para cima. E vamos encontrar o centro está equilibrado no centro legal o que a gente faz agora? vamos colar esse barbante nessa posição ele não pode ficar andando de um lado para o outro então novamente super cola vamos colocar um pinguinho de super cola nesse pontinho do outro lado também primeiro um lado depois você cola o outro para fixar um pouquinho melhor a supercola, você pode utilizar um pouquinho de bicarbonato de sódio, de amônia. Ele vai dar uma área de fixação, de contato maior com o disco e com o fio. Ele vai fixar melhor. Deixa ele fixo. Espera secar um pouco. Vamos... Equilibrar novamente, ver se ele ainda está no centro. Está bem no centro. E agora a gente cola a outra ponta, a outra parte do fio, outro buraquinho com o fio. Um pouquinho de, super, de bicarbonato. Segura o fio reto para ele secar reto. Do outro lado também. Essa parte, se você tiver um, um amiguinho, um coleguinha, você pede para ele te ajudar a segurar o barbante reto, para não ficar torto na hora que você estiver colando. Mas dá para fazer assim também. Sozinho. E aí nós temos o nosso disco equilibrado bem certinho no meio e o objetivo é que ele não se movimente o disco ele não pode o barbante ele não pode ficar indo de um lado para o outro e quando se segura o disco dos lados nas extremidades ele tem que ficar retinho 
que a gente vai fazer agora? Vamos colocar as argolas. As argolas são para não machucar o dedo quando você estiver fazendo o disco girar. Simplesmente coloca as argolas nos dois lados do... Nos dois barbantes que sobraram nas extremidades. Isso aí, o objetivo é que o disco fique equilibrado, bem certinho no centro. E agora, o que a gente vai fazer? O próximo passo vai ser ficar enrolando e desenrolando esse barbante. Ele vai funcionar como se fosse uma espécie de, de mola, de elástico. Enfim, a gente vai girar ele para enrolar. Ele enrolou, puxamos para desenrolar, solta, puxa de novo... E solta e ele vai enrolando devagarinho. É um processo que exige um pouquinho de paciência. Não vai ser na primeira vez que a gente vai conseguir fazer ele girar. Mas, quando ele girar, ele vai ficar com a mistura de todas as cores. Ele vai aparecer o branco no centro. E vamos tentando até conseguir. Lá, lá, lá. Percebam que ele não fica 100% branco, porque não são, não é a luz branca que foi decomposta nessas cores. Dependendo da cor que a gente utiliza do lápis, ele vai ficar com uma tonalidade um pouquinho diferente. Mas isso daqui demonstra a mistura de todas as cores. Puxei forte demais e arrebentou. Fio mais grosso arrebenta com uma facilidade menor. Mas como o fiozinho que eu escolhi foi um fio fino, ele acabou arrebentando. Mas deu para ver o resultado. E o objetivo era a mistura das cores. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Quando a gente vê a luz do sol, a luz do sol é branca. Nós não enxergamos ela branca porque é a mistura de todas as cores. Quando ela atinge um determinado objeto, esse objeto vai absorver todas as cores e vai refletir a cor azul, vai refletir a cor verde. Se eu estou com a camiseta azul, a luz branca do sol vai bater na minha camiseta, vai, a camiseta absorve todas as cores menos a cor azul, que é refletida. Nós enxergamos essa cor, nós recebemos essa cor na nossa visão e interpretamos ela como azul, certo? E o que acontece aqui? Nós estamos fazendo o oposto, nós estamos pegando todas as cores e misturando elas numa só, resultando na cor branca. Foi Isaac Newton, então, que fez esse, essa descoberta da mistura das cores e ele também utilizou um prisma, um, uma pirâmide de vidro, bem de vidro, de acrílico, e com esse prisma ele decompôs a luz do sol. Ela deixou um feixe de luz branco entrar, bater nesse prisma, e ela foi <coughs> dividida nas sete cores do arco-íris. E é isso que as gotas de chuva, enfim, atmosféricas, fazem. Elas dividem a cor branca da luz do sol nas sete cores do arco-íris, e por isso que formamos... Forma-se o arco-íris que nós observamos depois de uma chuva ou depois de uma neblina muito forte. Legal? Pessoal, tente fazer em casa, experimentem. É, não vai ser de primeira que vocês vão conseguir fazer e não puxem muito forte, senão vai arrebentar o barbante de vocês também. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na nossa próxima aula. Música